3 그리고 4주의 일진 4주 명리학 제 1692강 시작하겠습니다. 오늘은 양력으로 2023년 6월 25일이고요. 오늘은 2023년 5월 8일입니다. 오늘 명식은 개묘년 무 5월 갑인 1이 되겠고요. 일진은 갑인이 되겠습니다. 오늘 살펴볼 사주 명식 일간 간목 일간이 되겠고 간목 일간이 태어난 월령 5월이 되겠습니다. 5월의 간목은 어떻게 사주를 대합하는 것인지 알아보도록 하겠습니다. 자, 제일 먼저 사주 볼때 일간의 특성을 제일 먼저 살펴보시고 다음으로 월령의 특성 순으로 알, 알아보게 되는데 오늘 일간 갑이라고 하는 일간이 어, 천, 천, 아, 갑이라고 하는 천간이 일간이 되겠습니다. 자 갑이라고 하는 천간 10개의 천간 중에서 가장 먼저 첫 번째 천간이 되겠고 오행으로 구분하게 되면 목이 됩니다. 목이라고 하는 것은 나무를 뜻하는 것이고 기운으로 보게 되면 따뜻한 온기를 말하죠. 그래서 봄의 기운이 따뜻한 목의 기운이 되는 것이고 방향은 동쪽이 되겠습니다. 동쪽 자청룡 오백커라고 해서 주관하는 시는 청룡이 될 것이고요. 어, 그 다음에 어, 목의 색깔이라고 하는 것은 청색이 되죠. 청색. 그래서 간목이라고 하는 어, 오행으로의 목은 이러한 특징을 가지고 있고 인의의 지신으로 이라고 하는 오상으로 놓고 볼때 목이라고 하는 것은 인을 나타낸다 라고 볼수 있죠 인이라고 하는 것은 어진 마음 사람을 어질게 어, 그 다음에 측은지심을 갖게 어, 갖고 보는 그런 마음이죠 그래서 간목 일간 이라든가 을목 일간들이 대체적으로 오누독시라고 마음이 좀 인자하고 좀 측은지심을 가지고 남을 배려하고자 하는 그러한 따뜻한 마음을 가지고 있는 것이 또 목의 목의 어, 특성 그리고 목 일관들 또는 목이 용신인 사람들의 특징이 된다 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 자, 간목이라고 하는 것을 다시 음과 양으로 구분하게 된 감, 어, 가, 어, 구분하면 간목은 양의 기운을 가지고 있는 양목이 되는 것이고요. 음양은 서로 뗄래야 될 수가 없는 관계. 음이 있으면 양이 있는 것이고 양이 있으면 반드시 음이 있게 마련이죠. 그래서 내일 공부하게 되는 을목이라고 하는 것은 같 나무 목의 기운을 가지고 있는 것은 똑같지만 은 을목이라고 하는 것은 음의 기운을 가지고 있는 나무가 되겠습니다. 그래서 양목인 간목과 음목인 을목으로 이렇게 구분해 볼 수가 있는데 양과 음, 음과 양은 서로 대조되고 대비되는 관계에 있습니다. 그래서 양이 크다라고 봤을 때 음은 작은 개, 개념이죠. 양이 단단하다라고 봤을 때 음은 부드럽고 유연하다라고 볼 수가 있겠고 어, 양이 곧 자란다라고 봤을 때 음은 구부러지면서 휘어질 수는 그 성질을 가지고 있다라고 이렇게 볼수 있습니다. 그래서 양목인 간목은 곧고 단단하고 그 길게 길게 어, 하늘 여기서 쭉쭉 뻗어서 자라나는 그런 나무로 볼수 있다. 그래서 간목이라고 하는 것은 대림목의 비율을 많이 하고요. 어, 상대적으로 음목은 작고 부드럽고 잘 휘어지는 그런 성질을 가지고 있어서 을목 같은 경우는 양류목이라고 해서 어 양류목에 이렇게 비유를 합니다. 그래서 실질적으로 간목 같은 경우 참나무와 갈대라고 하는 이수부가 있는데 참나무는 간목이 되는 것이고요. 그 다음에 갈대라고 하는 것은 어, 을목, 을, 을목이 되는 것이고 그 다음에 참나무만 있는 것이 아니라 뭐 여러 가지 소나무도 있을 수가 있겠고 전나무도 있을 수가 있겠고 오동나무도 있을 수가 있겠고 각각의 어, 큰 나무들이 있는 반면 을목 같은 경우는 갈대라고도 비유를 해서 을목일간에 좀 어, 을목일간이신 분들이 좀 어, 연장하게 생각할 수도 있지만 난초 같은 화초를 말합니다. 화, 목꽃을 비우는 어, 꽃나무 같은 것들도 을목에 해당이 되고요. 그 다음에 어, 여러, 여러 가지 뭐 야생화라든가 이런 것도 해당이 될 수가 있겠습니다. 그래서 단목과 을목 우리가 어, 이렇게 음 양으로 어, 놓고 구분해 보니 어, 같은 목이라 하더라도 양목인 간목하고 을목인 어, 음목하고는 이렇게 차이가 있을 수 있겠죠. 용도를 놓고 봤을 때 가, 간목은 단단하고 큰 나무이기 때문에 이런 나무를 제목으로 써 쓰는 것이 적합할 겁니다. 동량지목이라고도 하고요. 동, 동량지재라고도 이렇게 표현하죠. 큰 나무는 베어서 큰 집을 짓거나 큰 배를 건조를 하거나 어, 할때 기둥이라든가 대들보라든가 이러한 큰 제목으로 쓰는 것이고 을목은 작은 풀과 같고 화초와 같으니 을목을 베어다가 제목으로 쓸 수는 없습니다. 오로지 화초 꽃을 피우는 용도로서 을목을 쓰게 되죠. 동양 지목으로 쓰는 것이 아니라 을목 같은 경우에는 목화 통명을 이루어서 아름다운 꽃을 피우는 것이 을목의 목적인 것이다. 그래서 간목은 
대원서 어떻다. 그죠? 제목으로 쓰기 위해서는 경금과 정화를 위주로 용신을 취용하다. 경금으로서 감목을 작벌하고요. 그 다음에 경금이 날카롭고 날이 서 있어야지만 감목을 깔끔하게 재단할 수 있으니 정화로서는 경과, 경금을, 경금을 단련하는 그런 용도로 쓰게 되는 것이다. 물론 이제 어, 경금 정화를 위주로 쓸때 사주 원령에 따라서 약간씩 차이가 있을 수는 있겠다. 그런 원령을 따라서 조금씩 변화를 주면 되는 것이고 을목 같은 경우에는 목화 통명을 이루어서 꽃을 피우는 용도가 있기 때문에 반드시 화를 보는 것이 필요하죠. 병화든 정화든 화를 보는 것이 필요한데 일반 눈 쪽으로 어, 병화를 보는 것을 어, 보다 좋아하고요. 병화만 있어서는 안 되죠. 그 다음에 개수라고 하는 물이 있어서 을목이 마르지 않도록 해줘야 다 물론 을목도 정화와 임수를 쓸 수는 있겠지만 은 병화 개수를 쓰는 을목에 비해서 정화 임수를 쓰는 을목은 공력이 그만큼 떨어진다 라고 볼수 있죠. 물론 감목 같은 경우도 경금이 없으면 신금을 쓸 수는 있겠지만 은큰 나무를 작벌할 때큰 도끼, 전기, 톱 같은 것이 있어야지만 큰 나무를 재발, 작벌해서 쓸 수가 있는데 나무는 큰 나무가 있는데 그걸 작벌하려고 하는데 조각도 밖에 없다라고 하면 큰 나무를 제대로 활용할 수가 없게 되는 것입니다. 그래서 용신을 쓰는 경우에도 금이 용신이라고 봤을 때는 경금을 쓰느냐 또는 신금을 쓰냐 이러, 여기까지 우리가 구분해 볼 수가 있어야 되는 거고 것이고 또 을목이 물을 갖다 써야 되는데 임수를 쓸 것이냐 개수를 쓸 것이냐 이것도 차이가 분명히 있기 때문에 이런 것까지 여러분들이 좀 세심하게 세밀하게 분석해 볼 필요가 있겠다라고 말씀을 드리면서 다음 원령에 대해서 한번 알아보도록 하겠습니다. 자 다음으로 간목 일간이 태어난 원령입니다. 원령이라고도 하고 월지라고도 하고 월원이라고도 이렇게 표현하죠. 이 월지 원령이 중요한 것은 계절의 의미를 가지고 있다. 계절은 춘하 추동을 말하는 것이고 이 계절인 춘하 추동에는 뭐가 있다? 왕 왕쇠라고 하는 것과 그 다음에 한열이라고 하는 개념을 가지고 있다. 왕쇠라고 하는 것은 어, 왕상휴수라고 하죠. 왕상 휴수 사까지 붙이는 사람들도 있습니다. 왕상 휴수사 어, 어느 단계 가서 왕하냐 약하냐를 놓고 보는 것이 한열이라고 하는 것은 한난 조습을 의미하게 됩니다. 그래서 이 왕상 휴수 왕 왕세와 한난 조습 한열을 갖다가 어떻게 중화를 이루느냐가 사주 명리학의 핵심인 것이고 이이 이 왕세와 한열이 중화를 잘 이룬 사주가 좋은 부귀 영화를 누릴 수 있는 사주라고 봤을 때 중화를 잃게 되면은. 부귀영화를 누리기가 좀 어려운 사주가 될 것이다. 자, 지금 간목이 태어난 월령 5월이 되겠습니다. 5월. 월령 안에는 절기의 개념도 가지고 있죠. 그래서 5월이라고 하는 것은 망종과 하지로 이렇게 구분해 볼 수가 있겠습니다. 망종과 하지. 망종이 되어야지만 4월에서 5월 넘어올 수가 있겠고 하지라고 하는 것은 지난번에도 몇번 말씀드렸지만 은 어, 양이 가장 극성한 반면 음이 가장 짧죠. 그래서 낮이 가장 길고 밤이 가장 낮, 어, 짧은 그런 시절이 되면서 하지가 지나면서부터 일음이 시생하고 일음이 시생 하면서부터 양의 기운은 점차점차 줄어들게 되고 음이 가장 어, 점차점차 강해지게 되고 반대로 하지 반대되는 대척점이 동지죠. 동지는 반대로 밤이 가장 길고 즉 음이 가장 강하면서 낮이 가장 짧죠. 양이 가장 어, 약한 그런 단계가 되겠습니다. 그래서 동지와 하지라고 하는 개념은 이 정도 알아두시면 되겠고 5월은 중요한 건 이제 망종이 되어야지만 4월에서 5월로 전환이 된다고 라 하는 것 4, 5, 2월이라고 하는 3개월은 4월, 5월, 2월이라고 하는 3개월은 여름이 되죠. 4월은 초하라고 하고요. 5월은 중하라고 하고 2월은 모하라고도 하고 그 다음에 뭐 개하라고도 하죠. 개하 또는 만하라고도 이렇게 늦다 똑같은 늦여름이라고 하는 그런 개념으로 보시면 됩니다. 일단 뭐 늦여름이든 초여름이든 여름이라고 하는 계절은 화가 왕한 화왕절이 되겠습니다. 4월이라고 하는 때는 화의 임관지가 되는 것이고 지금 5월은 화의 제왕지가 되는 것이니 화가 4월, 5월에 가장 왕성하고요. 미월 같은 경우에는 이제 화가 쇠지로 넘어오게 되면서 화의 세, 세력이 전혀 없는 것은 아니지만 이때는 토가 왕한 토왕절이 된다라고 하는 것큰 틀에서 4, 5, 미월은 이렇게 보시고요. 일단 중요한 것은 4, 5, 미월은 굉장히 어, 뜨겁고 건조한 조열한 그런 국세, 화토가 모두 왕하다라고 하는 개념으로 놓고 보시고 쓸때 4, 5, 미월이라고 하는 여름은 반드시 있어줘야 될 것이 물이 있어줘야 된다. 물이 없는 4, 5, 미월의 사주는 역시나 빈 
천한 사주일 수밖에 없겠죠. 왜냐? 여름에는요. 사람도 동물도 식물도 물이 없으면 죽습니다. 사람도 뜨거운 여름에 밖에서 열심히 일을 했는데 물이 없어. 그러면 금방 탈진해서 죽을 것이고 나무는 어, 풀이라든가 말라서 죽을 것이고 동물도 마찬가지로 사람같이 물이 없는 한여름에는 다 말라서 죽게 되는 것이다. 그래서 4, 5, 미월에 수가 없는 사람과 수가 있는 사람은 벌써 이렇게 얼굴 안색을 보면 확실히 다릅니다. 물이 있는 사주는 뭔가 여유롭고 뭔가 인정이 있어 보이고 남을 베풀 줄 아는 그런 온화한 마음이 있다고 라 하면 4, 5, 미월이 태어난데 염상격이 아닌 이상 수가 부족하거나 수가 없는 사람들은 매우 뭘 인정하고요. 사람에 대한 어떤 애정 같은 것도 매우 결 될 수밖에 없는 것이다 라고 볼수 있습니다. 그래서 4월 5월 미월에는 어떤 일간이든 간에 염상격이 되지 않는 바에는 반드시 물이 있어주는 것이 필요하고 원국의 수가 부족했을 때는 반드시 대운이라도 대운이라도 반드시 금수운으로 행하는 것이 바람직하겠다고 라 하는 큰 틀을 놓고 어, 여러분들이 이해하셔야 되겠습니다. 그래서 오늘 같은 경우에는 이러한 5월 가장 화 토가 왕한 시절에 일간이 간목이죠. 간목이 5월에 태어나게 되면 쉽게 생각하면 지금 밖에 가장 이 뜨거울 때 밖에 자라고 있는 그냥 간목 그죠? 뭐 소나무라든가 나무 생각하시면 돼요. 비가 오지 않는다면 물이 없다라고 하면 그 나무는 어떻게 됩니까? 말라서 죽을 수밖에 없겠죠. 그래서 5월에 간목이 태어나게 되면 동양 지목으로 쓰든 뭘 어떻게 해서 쓰든 간에 일단 물이 있어서 간목을 갖다가 생조해주고 그 다음에 수를 얻게 되면 간목만 생조해주는 것이 아니겠죠. 개수를 얻게 되면 또는 임수를 얻게 되면 수라고 하는 것은 목을 생해주는 역할을 합니다. 수생목하는 목을 생해주는 역할을 하고 수국 화해서 화의 뜨거운 열기를 갖다가 화를 꺼버리는 개념이 아니에요. 뜨거운 열기를 갖다가 적절한 온도로 조우시켜 준다라고 하는 개념으로 받아들이면 되겠습니다. 그래서 수색 목 일간을 생겨주고 수국과 월의 뜨거운 열기를 갖다가 통제시켜 줘서 어, 나무가 사람이 동물이 꼭 여러분 간목하면 나무만 생각하지 마시고 천하를 생각해 보세요. 천하도 천하가 뜨거운 여름에 비가 충분히 오게 되면 사람도 사는 거고 나무도 사는 거고 동물도 사는 것이다. 이렇게 생각하셔야 되겠죠. 그리고 개수를 얻었을 때는 반드시 5월의 개수는 굉장히 약합니다. 임수도 개수도 약하기 때문에 반드시 개수만 있어서는 안 되고 경금이라든가 신금 같은 금이 있어서 바로 이 개수를 갖다 생조해 주어야지만 개수가 마르지 않고 간목을 생하고 열기를 식혀줄 수 있겠다. 그래서 서로 상부 상조해 주는 겁니다. 간목이 오래 살기 위해서는 물이 필요한 것이고 그 다음에 물이 원활하게 간목을 생조해 주기 위해서는 경금이 있어서 개수를 생조해 줘야 되는 것이고 화가 왕에서 경금을 갖다 이렇게 극하는 것은 개수가 화를 갖다가 통제시켜 주어야지만 화가 금을 극하지 않고 술 등이 생할 수 있게 되는 서로 이렇게 맞춤과 같은 딱 왔고 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 일본 말이죠. 틀이 딱 정해진 것 같은 어, 것 같이 이렇게 서로 상생해 주는 그런 구조가 되는 것이다. 상생만 좋은 것이 아니고 상극도 나쁜 것이 아니다. 이런 경우는 화의 기운을 억제시켜 주는 것이 필요하고 이런 경우에는 금이 있어서 술을 생해 주는 것이 필요하다. 하다. 그래서 상생상극이 서로 조화롭게 이루어지는 것이 매우 중요하겠다 이렇게 말씀드릴 수가 있겠습니다 자 그러면 다시 오늘의 명식을 살펴보도록 하겠습니다 오늘 명식 간목 일간이 5월에 태어난 사주 명식이 되겠고요 사주를 볼 때는 제일 먼저 일간의 특성 두 번째 원령의 특성 세 번째 격국이라고 하는 것 살펴볼 필요가 있겠는데요. 자, 격국이라고 하는 것은 어려운 것이 아니라 일간과 원령과의 관계를 살펴 사주 여덟 글자가 어떻게 구성되어 있느냐를 놓고 보는 것이다. 오늘 일간 간목이라고 하는 것은 양목이라고 볼 수가 있겠고요. 월지 있는 오화는 채는 양이지만 쓰는 것은 음으로 쓴다. 그래서 채, 양, 용, 음 이렇게 표현을 하죠. 그래서 음화가 됩니다. 음화, 양, 대, 음이 되는 것이고 목이라고 하는 것은 화를 생하는 것. 내가 생한다. 내가 화를, 일간인 내가 생하는 거죠. 아생자가 될 것이고 아생자 식상이라고 표현을 한다. 식상은 다시 식신과 상관으로 이렇게 구분해 볼 수가 있는데 식신이라고 하는 것은 일간과 식상과의 관계가 양대 양 또는 음대음으로서 음량의 조화가 맞지 않으면 얘는 식신이 되는 것이고 상관이라고 하는 것은 오늘처럼 일간과 식상과의 관계가 양대 음 또는 음대 양이 되게 되면 음량의 조화가 맞죠. 이거는 상관이 되면서 상관 격 그리고 어, 목 화진상관격이라고도 쓸 수가 있습니다. 진짜가 붙으면 보다 일간이 약하고 상관이 왕하, 왕해서 어, 
일간의 기운이 좀 설기가 많아지는 설기태가 되는 그런 구조가 진상관격이 됩니다. 목화진상관, 화토진상관, 토금진상관, 그 다음에 금수진상관, 수목진상관, 다시 목과 진상과 다섯 가지가 있는데 이 진상 관격들은 일간이 약하고 상간이 왕한 것을 말한다. 일간이 약하기 때문에 반드시 약한 일간을 생조해 주는 것이 필요하고요. 인성으로서 일간을 도와줘야 된다. 그래서 진상 관격들은 상관 해인해 주는 주는 어, 주어서 사주를 중화시키는 것이 매우 필요하다. 인성이 필요하다는 얘기죠. 특히나 이제 오늘 같은 경우에는 어, 개수라고 하는 인성 또는 임수라고 하는 인성이 필요한데 생육의 의미에서 쓸 때는 양수인 임수보다는 음수인 개수가 공정이 크다라고까지 제가 설명을 드렸습니다. 자 오늘 같은 경우에는 반드시 술을 얻어서 감목을 생해주고 뜨거운 열기를 갖다 조절시켜 주면서 어, 금이 있어서 술을 생해주는 구조가 돼야 된다라고 말씀을 드렸는데 자 문제는 뭐냐 월간의 무토라고 하는 것이 투출되어 있습니다. 상관 물론 생제의 구조라고는 볼수 있겠지만 무토라고 하는 것은 어떤 또 양토죠 양토 왕토죠 그 다음에 이 무토는 건토입니다 자 습토와 건토의 차이는 습토는 뜨거운 열기를 갖다가 흡수해서 열기를 갖다가 식혀줄 수 있는 능력을 있지만 건토는 어, 마른 땅은 오히려 뜨거운 열기를 갖다가 열기를 가중시키는 역할을 하죠 그래서 무토와 천간에 이렇게 투출하게 되면 열기를 식혀주는 것이 아니라 열기를 갖다가 가중시켜 준다. 이것이 무토가 아니라 예를 들어서 기토였다라고 하면 뜨거운 열기를 갖다 흡습한다라고 볼 수. 그러면 열, 어느 정도 열기를 낮춰 줄수 있다라고 보지만 무토가 투출하면 오히려 열기를 가중시키게 되고 5월은 용신이 보가 돼 반드시 큰 어, 반드시 어, 5, 4월 5월 미월은 아까도 설명드렸던 것처럼 수가 관건이 될 수밖에 없겠죠. 근데 토가 저렇게 무토든 기토든 투출하게 되면 어, 토는 수를 극해서 용신을 극해하게 되는 것이니 저 무토는 기신 용신을 극하는 기신으로밖에 우리가 어, 볼 수가 없겠다라고 하는 것. 그래서 무토 투출한 건 좋을까요 나쁠까요? 별로 좋지 못하다. 월 연지의 묘목 양인을 받고요. 일지의 인이라고 하는 녹을 얻었습니다. 이거 굉장히 감목이 신왕하죠. 일간도 어, 일간이 인 묘의 뿌리를 뒀으니 이거는 신왕 사주가 맞습니다. 그러면 일간이 왕하니까 인성으로서 생해 줄 필요가 있을까요? 없을까요? 없다라고 하면 그냥 단지 어, 왕쇄만 생각하시는 것인데 저 제가 아까 말씀드렸던 것처럼 왕쇄의 중화도 필요하지만 한열의 중화도 필요하다. 이 원래 묘인을 보게 되면 감옥 왕에서 수가 필요 없을 것 같지 왕세의 개념에서 놓고 봤을 때는 근데 한 열의 개념에서 봤을 때는 너무 덥기 때문에 수가 있어서 뜨거운 열기를 갖다가 식혀주지 않는다면 화 목이라고 하는 것은 화가 왕할 때 수가 없는 목은 목분 비회하니 저것이 왕한 것이 왕한 것이 아니다. 밖에서 봤을 때는 저 멀리서 봤을 때는 숲이 있는 것 같아. 그래서 가봤더니 물이 없어서 그 숲이 다 말라 죽어 있는 것과 똑같은 것이다. 반드시 물을 얻어야지만 이 사주가 원활해 줄수 있다. 왕세와 한열의 중화라고 하는 것을 그래서 중요하게 보는, 어, 봐야 된다고 하는 이유가 바로 이런 데 있는 것이고 연간에 정인인 개수가 있긴 하더라도 무토가 개수 용신을 갖다가 합거시켜 버리니 저 개수를 쓸수 있습니까? 없습니까? 1도 쓸 수가 없게 되는 것이다. 굉장히 조열한 사, 에, 상황에 겉으로 봐서는 뭔가 있어 보이지만 은 내막엔 모두 말라서 그 숲은 죽어버린 숲이 될 수밖에 없는 구조가 되는 것이다. 그래도 아직은 생시를 모르는 것이니 생시에서는 반드시 뭘 봐야 된다? 물을 얻지 않으면 이 사주는 죽은 사주일 수밖에 없겠다라고 보시면서 생시 알아보도록 하겠습니다. 자 그러면 생시를 보도록 하겠습니다. 제일 먼저 갑자시를 보도록 하죠. 자 갑자시가 되면 간목이 다시 또 투출하죠. 수가 없으면 다 이건 말라 죽은 나무일 수밖에 없죠. 화목입니다. 지금 활활 타오르고 있다 봐도 과언이 아니죠. 그리고 인오 이렇게 쓰면 뭐가 되죠? 원래는 인오 술 화국이지만은 술이 없다 하더라도 인오 반합은 되죠. 반인오 
화국을 짓기 때문에 반드시 물이 필요한데 연지에서 자수를 얻은 것은 나쁘지 않다. 어떤 분들 이거 좌우충이 되지 않느냐 이렇게 보시는 분들도 있는데 이런 어, 좌우충 되지 않습니다. 그냥 자수를 쓸 수는 있지만은 뭐다 뭐가 문제다 물이 너무 부족하다 너무 부족하기 때문에 이 많은 나무를 충분하게 살려주기가 어렵. 라고 하는 것. 그래서 이런 경우에는 운을 어디로 가야 된다? 금수 운으로 가는 것이 필요하겠다. 근데 문제는 뭐다? 여명으로 태어났을 때 금수 운 가게 되면 경신대운의 인신충, 신유대운의 묘유충, 금운 때 좋을 것 같지만 오히려 이때 매우 조심해야 되죠. 그래서 어, 오늘 같은 경우에는 오늘 같은 경우에는 대체적으로 여자로 태어나는 것은 제가 봤을 때쏙 좋게 보기는 좀 어렵겠다. 이렇게 보시면 되겠고요. 을축시가 되게 되면 자수는 아니다 하더라도 축토는 어떤 토? 습토, 물기를 가지고 있죠. 축이라고 하는 것 안에는 지장간으로서 개수, 신금, 그 다음에 기토가 들어가 있기 때문에 개수, 신금을 쓸수 있죠. 있습니다만은 그렇다고 해서 이, 이 사주가 매우 좋은 사주다 아니죠 수기가 매우 부족하지만 그래도 내가 쓸수 있는 건이 축도 하나밖에 없기 때문에 조금 부족하더라도 뭘, 뭘 의, 여기 의지할 수밖에 없는 것이고요 병인시 정묘시 똑같이 보게 되면은 자 사주가 부족한데 얘는 지금 말라서 못 쓰죠 어, 무토 때문에 이건 못 씁니다 그리고 다시 어, 화를 5월에 이런 화국과 병화 투출되어 있죠. 이건 이제 어떤 분들은 이거를 갖다가 이제 염상격으로 볼 수도 있습니다. 물론 염상격으로 봐도 솔직한 말로 과언은 아닐 정도의 매우 문제가 될수 있는 구조지만은 저는 웬만해서는 외격으로 보지 않죠. 이건 굉장히 조열하고 수가 부족한 것이니 반드시 금수운으로 가서 수기를 만나야지만 좋을 것이다. 역시나 경신신유대운은 좋을 것 같지만 인신충, 묘유충 된 것은 매우 바람직하지 않고 남자로 태어났을 때 개축대운 이전까지는 목화운이죠. 수기가 부족하죠. 공부가 될까요? 안 될까요? 공부가 대, 잘 되기가 어렵겠다. 이렇게 보시면 되겠고 무진시가 되게 되면 은 진토 하나를 얻긴 얻었지만 5월에 다시 무토 투출하게 되면 자 무진, 자, 땅 높은 산 밑에, 저 밑에 조그만 옹달샘 하나 있는 것이다. 어디 있는지 찾기도 어려워. 이렇게 돼 있으면. 그래서 있긴 있지만 쓰기가 매우 어렵다. 금수 운으로 가야 되는 것이 마땅할 것이고요. 예를 들어서 경호시, 신미시가 이렇게 되게 되면 경금이 수를 생할 것 같지만은 이 개수는 어차피 무토에 묶여있기 때문에 개수로서의 역할을 못한다. 경금이 수를 생할 수 없죠. 그 다음에 경금이 지지의 뿌리가 있습니까? 없습니까? 없, 전혀 없죠. 오중 기토는 천간에 투출했을 때는 쓸수 있지만 오 안에 암장된 기토 가지고 경감 생각하기는 어렵다. 이 금도 화급, 화가 급화 이렇게 왕하게 되면 화급금 녹아 관성이 다 녹아버립니다. 자, 내가 화를 생해서 관을 무너뜨리고 개수는 없어졌고 하게 되면 그러니까 이 사주가 어떤, 어떤 사주예요? 결코 어, 좋게 볼수 있는 사주는 아닌 것이다. 신미신은 경호신만큼도 더 안좋은 좋아서... 신금 바로 녹아버립니다. 경금 그래도 버틸 여력이라도 있는데 자 임신시 보도록 하겠습니다. 임신, 임신시가 아니라 임신시가 될 것이고요. 임신시가 되면 신금의 뿌리를 든 임수가 투출하니 좋을 것이나 좋게 보일 것이나 문제는 보다 임신충이 되는 것이 문제다. 임신충이 되는 것이 문제가 되는 것이니 이, 임, 이 임신시도 제가 볼 때는 선택하기 좀 어려운 사주. 가장 합리적인 사주는 뭐예요? 생실은 개유시일 수밖에 없겠죠. 이것도 묘유충이 되지 않습니다. 유의 생을 받는 개수가 투출되어 있기 때문에 원래는 저거 봤으면 이 인신충만 안 되면 이민시, 이민신시도 나쁘지 않는데 어, 부들이 인신충으로 해서 어, 선택을 하지 못한다고 하면 오늘 같은 경우에는 제가 봤을 때 가장 합리적인 시는 개유시 정도 또는 뭐 갑. 자, 시, 을축, 시, 무진 시는 이 진중 개수를 쓰기가 좀 어려울 것이고, 뭐또 하나 선, 선택할 수 있다라고 하면, 어, 을해 신, 을해 시 정도 이렇게 볼 수가 있겠습니다. 오늘 같은 경우에는 3주까지만 놓고 봤을 때, 인후 화국의 목이 왕, 왕한, 목이 왕한 왕할수록 어떻게 돼요? 수능 고갈될 것이고, 무토 개수를 묶어놓고 있는 아주 조금, 어, 열악한 환경이 될 수밖에 없겠다. 그래서 오늘 같은 경우에는 반드시 시에서 수를, 수가 물이 있는 그런 시를 얻는다고 할때 갑자시, 을쪽시도 이건 수가 충분한 건 아니고 무진시도 충분한 거 아니고요. 임신 개유시 중에 하나를 본다면 개유시, 임신, 임신시는 임신 충분히 안 되고, 그 다음에 을해시 정도 이렇게 볼수 있는데 제가 봤을 때 개유시가 가장 좋겠다 정도 말씀을 드릴 수가 있겠습니다. 자 오늘은 여기까지 설명드리도록 하고요. 저는 내일 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.